హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నేను మీ జాగ్రఫీ రామసార్ని సో శ్రీ విజేత ఇన్స్టిట్యూట్ రాజమండ్రి అయితే ప్రస్తుతం మన సచివాలయ ఉద్యోగాల ఎంపిక విధానం అనేది పూర్తయిన పక్షంలో ఫర్దర్గా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వెలువరిచేటువంటి నోటిఫికేషన్లో భారీ ఎత్తున నోటిఫికేషన్ మనం ఏమున్నాయి అని ఆలోచిస్తే స్టేట్లో మనకి ఎస్ఐ కానిస్టేబుల్ అనే నోటిఫికేషన్ భారీ నోటిఫికేషన్గా వెలువడే అవకాశం ఉంది ఇప్పటికే ప్రభుత్వం అంచనాల ప్రకారం మనకి పదహారు వేల నాలుగు వందల ఎనభై ఎస్ఐ కానిస్టేబుల్ పోస్టులు ఉన్నాయన్నట్టు సమాచారం వచ్చింది దీని పరంగా మనకి పదమూడు వేలకు పైగా నోటిఫికేషన్ వచ్చే అవకాశం ఉన్నట్టుగా ప్రజెంట్ భావిస్తున్నారు అయితే ఈ సమయంలో మరి కొత్తగా కానిస్టేబుల్ అవ్వాలనుకున్న వాళ్ళు కానీ ఎస్ఐ అవ్వ అవ్వాలనుకున్న వాళ్ళు కానీ ప్రీవియస్ నుంచి ఈ డిఫెన్స్ సర్వీస్లో ఒక ఉద్యోగం పొందాలనుకునే అభ్యర్థులు అందరి కొరకు ఒక నమూనా ఉన్నటువంటి సమాచారం అందించడం కోసం ఇవాళ నేను ఏపీ కానిస్టేబుల్ ఉద్యోగ సమాచారాన్ని మీకు అందుకుపోతున్నాను ఈ వీడియోలో మనం కానిస్టేబుల్ ఉండేటువంటి రకాలు ఏమున్నాయి వాటికి విద్యార్హత ఏమిటి వాటి యొక్క వయసు ఎలా ఉంది వాటి యొక్క శారీరక ప్రమాణాలు ఎలా ఉన్నాయి వాటి యొక్క ఎంపిక విధానంలో ప్రాసెస్ ఎలా జరుగుతుంది సో అంతిమంగా ఆ కానిస్టేబుల్ ఎంపిక విధానం ఎలా జరుగుతుంది అనే అంశాల మీద మనం ఈరోజు ఈ వీడియోలో ప్రస్తావించబోతున్నాం అయితే మొదటిగా మనం చూస్తే ఈరోజు అంశం మనకి ఏపీ కానిస్టేబుల్ ఉద్యోగ ఎంపిక సమాచారం ఇందులో మనకి సివిల్ కానిస్టేబుల్ ఏఆర్ కానిస్టేబుల్ జైలు వార్డర్స్ ఫైర్ మ్యాన్ ఇలా పలు రకాల పోస్టులతో మనకి కానిస్టేబుల్ నోటిఫికేషన్ అనేది రాబోతుంది అయితే ఈ నోటిఫికేషన్లో ఈ కానిస్టేబుల్కి విద్యారహత ఏమిటి అంటే ఇంటర్మీడియట్ ఈ ఇంటర్మీడియట్లో ఏ గ్రూప్ అయినా పర్లేదు మనకి ఇంటర్మీడియట్ కంప్లీట్ అయిన అభ్యర్థులందరూ కూడా కానిస్టేబుల్ పోస్టుకి అప్లై చేసుకునే అవకాశం ఉంది మరి రెండో అంశం మనం చూస్తే వయసు ఈ కానిస్టేబుల్ పోస్ట్కి కనీస వయస్సు జనరల్ అభ్యర్థులందరికీ కూడా పద్దెనిమిది నుంచి ఇరవై రెండు సంవత్సరాలుగా ఉంది అయితే వీటిలో జైలు వార్డర్స్ ఫైర్ మ్యాన్ ఇలాంటి పోస్టులకు వయసు మాత్రం పరిమితి పద్దెనిమిది నుంచి ముప్పై సంవత్సరాల వరకు కలవు అయితే మనం చెప్పుకున్నటువంటి ఈ జనరల్ అభ్యర్థులకు ఈ జైలు వార్డర్స్ ఫైర్ కానిస్టేబుల్ అయితే పద్దెనిమిది నుంచి ముప్పై వరకు ఉంది సివిల్ ఏఆర్ ఏపీఎస్పి వంటి కానిస్టేబుల్ పోస్టులు పద్దెనిమిది నుంచి ఇరవై రెండు మధ్య అర్హత వయసును కలిగి ఉండాలి అయితే ఇందులో ఓబీసీ ఎస్సీ ఎస్టీ వారికి ఐదు సంవత్సరాల వయసు సడలింపు కలిగి ఉంటుంది ఇక్కడ పద్దెనిమిది నుంచి ఇరవై రెండు అయితే ప్లస్ ఫైవ్ అవుతుంది ఇక్కడ పద్దెనిమిది నుంచి ముప్పై అయితే ప్లస్ ఫైవ్ అనేది అవుతుంది సో ఈ విధంగా మనకి అభ్యర్థులు వయసును గమనించాల్సిన అవసరం అయితే మనకుంది ఫర్దర్ చూస్తే శారీరక ప్రమాణాలు ఒక కానిస్టేబుల్ ఉద్యోగ ఎంపిక కావాలంటే వారికి ఉండాల్సిన కనీస శారీరక ప్రమాణం మనం చూస్తే పురుషుల పరంగా చూస్తే వీరి యొక్క ఎత్తు నూట అరవై ఏడు పాయింట్ ఐదు సెంటీమీటర్ ఎత్తును కలిగి ఉండాలి ఇక్కడ వీరి యొక్క ఛాతి ఎనభై ఒకటి నుంచి ఎనభై ఆరు సెంటీమీటర్లుగా కలిగి ఉండాలి అయితే వీటిలో గాలి పిలుచుకున్నప్పుడు వారు కనీసం ఐదు సెంటీమీటర్లను కనబరచాలి సో ఈ విధంగా మనకి పురుషులు నూట అరవై ఏడు పాయింట్ ఐదు సెంటీమీటర్ల ఎత్తును కలిగి ఉండాలి ఛాతి ఎనభై ఒకటి నుంచి ఎనభై ఆరు సెంటీమీటర్ ఉండాలి గాలి ఊపిరి తీసుకున్నప్పుడు ఐదు సెంటీమీటర్లు గాలిని పిలిచి ఉండాలి మరి స్త్రీల పరంగా వస్తే వీరి యొక్క ఐటు నూట యాభై రెండు పాయింట్ ఐదు సెంటీమీటర్లుగా కలదు మరి వీరి యొక్క బరువు మినిమం నలభై కేజీలుగా కలిగి ఉండాలి సో ఈ రకమైనటువంటి శారీరక ప్రమాణాలు మనకి ఈ యొక్క కానిస్టేబుల్లో ఎంపిక విధానంలో మనకి కనబరుస్తూ ఉంటారు ఇక్కడ మనకి ఎంపిక విధానం ఎలా జరుగుతుంది అంటే మొదటిగా మనకి నోటిఫికేషన్ వెలువడిన సమయంలో ఆన్లైన్ ద్వారా మన అప్లికేషన్ని సబ్మిట్ చేసుకుంటాం సో ఆ ఆన్లైన్ పరీక్ష విధానంలో మనకి పరీక్షా సెంటర్లు కానీ మీరు ఎంపిక చేసుకున్న పోస్టుల ప్రిఫరెన్స్ కానీ మీ యొక్క పూర్తి బయోడేటా కలిగిన అప్లికేషన్ అంతా కూడా మనకి ఆన్లైన్ అప్లికేషన్ ఫామ్లో అప్లై చేస్తారు సో ఫర్దర్గా మనకి కొంత సమయానికి ప్రిలిమ్స్ ఎగ్జామ్ అనేది జరుగుతుంది సో ప్రిలిమ్స్ ఎగ్జామ్ డేటు ప్రకటిస్తారు ఆ ప్రిలిమ్స్ ఎగ్జామ్లో క్వాలిఫైయింగ్ స్కోర్ మాత్రమే మనం సాధించాలి ఎలా అంటే ఈ ఫిలిమ్స్ ఎగ్జామ్లో క్వాలిఫైయింగ్ స్కోర్ని మనం ఫర్దర్గా గ్యాదర్ చేద్దాం అయితే ఆన్లైన్ అప్లికేషన్ పెడతారు ప్రిలిమ్స్ ఎగ్జామ్ కండక్ట్ చేస్తారు ఆ ప్రిలిమ్స్ ఎగ్జామ్లో క్వాలిఫై అయిన అభ్యర్థులు మాత్రమే కాల్ లెటర్స్ అనేవి పెట్టడం జరుగుతుంది వాళ్ళకు మాత్రమే సర్టిఫికేట్ వెరిఫికేషన్ గ్రౌండ్ ఈవెంట్స్ అనేవి అనేవి జరుగుతూ ఉంటాయి ఈ గ్రౌండ్ ఈవెంట్స్లో కూడా క్వాలిఫై అయిన అభ్యర్థులందరూ కూడా మళ్ళీ మెయిన్స్ పరీక్షకి అటెండ్ అవుతారు సో చివరిగా మనకి ఈ మెయిన్స్ పరీక్ష విధానంలో వచ్చిన మార్కుల ద్వారా ఈ అభ్యర్థులను ఎన్నుకోవడం జరుగుతుంది సో గమనించాలి ఈ యొక్క కానిస్టేబుల్ ఎంపిక విధానంలో మనకి మొదటగా ఆన్లైన్ అప్లికేషన్ పెడతాం తర్వాత మనకి ప్రిలిమ్స్ ఎగ్జామ్ ఉంటుంది అందులో క్వాలిఫైన అభ్యర్థులు గ్రౌండ్
ఈ రెండు వందల మార్కులో మనకి సిలబస్ గా ఏ అంశాలు ఉంటాయంటే మ్యాథ్స్ పరంగా చూస్తే మనకి మ్యాథ్స్ పరంగా అర్థమెటిక్ అర్థమెటిక్ రీజనింగ్ రీజనింగ్ ప్యూర్ మ్యాథ్స్ ప్యూర్ మ్యాథ్స్ సో అర్థమెటిక్ రీజనింగ్ ప్యూర్ మ్యాథ్స్ సంబంధిత అంశాలు మ్యాథ్స్ ఓరియంటెడ్లో ఉంటాయి మరి నెక్స్ట్ జనరల్ స్టడీస్ జనరల్ స్టడీస్ జనరల్ స్టడీస్లో ఏమిటంటే సైన్స్ విభాగం నుంచి మనకి ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ బయాలజీ ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ బయాలజీ విత్ బాటనీ కలిపి ఉంటుంది మనకి ఇవి సైన్స్ పరంగా సంబంధించిన అంశాలు మరి సోషల్ పరంగా చూస్తే మనకి సోషల్ పరంగా ఇందులో హిస్టరీ జాగ్రఫీ పాలిటీ ఎకానమీ అనే అంశాలు చోటు చేసుకుంటాయి సో మనకి ప్రిమ్స్ రెండు వందల మార్కులకి ఎగ్జామ్ జరుగుతుంది అందులో ఉండే సిలబస్ అంశాలు మ్యాథ్స్ ఓరియంటెడ్లో అర్థమెటిక్ రీజనింగ్ ప్యూర్ మ్యాథ్స్ అంశాలు ఉంటాయి మరి జనరల్ స్టడీస్లో సైన్స్ విభాగంలో ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ బయాలజీ వంటి అంశాలు ఉంటాయి సోషల్ విభాగంలో హిస్టరీ జాగ్రఫీ పాలిటీ ఎకానమీ అనే అంశాలు ఉంటాయి వీటితో పాటు మనకి జీకే అండ్ కరెంట్ అఫైర్స్ సంబంధిత అంశాలన్నీ కూడా మనకి ఇందులో పాల్గొనడం జరుగుతుంది సో ఈ విధంగా మనకి రెండు వందల మార్కులకి ప్రిలిమ్స్ ఎగ్జామ్ అనేది జరగడం జరుగుతుంది ఈ ప్రిలిమ్స్ ఎగ్జామ్లో క్వాలిఫైయింగ్ స్కోర్ ఎలా నిర్ణయిస్తారంటే ఇందులో మనకి ఓసీ ఓసీ అభ్యర్థులు మినిమం ఫార్టీ పర్సెంట్ స్కోర్ సంపాదించాలి ఓబీసీ అభ్యర్థులు మనకి థర్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ సంపాదించాలి ఎస్సీ ఎస్టీ అభ్యర్థులు థర్టీ పర్సెంట్ స్కోర్ చేయాలి అంటే రెండు వందల్లో మార్కుల్లో ఓసీ అభ్యర్థి ఎంపిక కావాలంటే కనీస మార్కులు ఎంత రావాలంటే ఎయిటీ ఎనభై మార్కులు రావాలి అదే ఓబీసీ అభ్యర్థులు సెవెంటీ మార్క్స్ రావాలి అదే మనకి ఎస్సీ ఎస్టీ అభ్యర్థులకి అరవై మార్కులు అనేవి కనీసంగా రావాలి సో ఇలా వచ్చిన వాళ్ళందరూ కూడా మనకి గ్రౌండ్ ఈవెంట్స్లో పాల్గొనేటువంటి అవకాశాన్ని కలిగి ఉంటారు మరి రెండో అంశం ఎంపికలో మనకి రెండో అంశం చూస్తే గ్రౌండ్ ఈవెంట్స్ సర్టిఫికేట్ వెరిఫికేషన్ గ్రౌండ్ ఈవెంట్స్ ఈ సర్టిఫికేట్ వెరిఫికేషన్ మీకు ఉండేటువంటి క్వాలిఫికేషన్లు అవి టెన్త్ అవ్వచ్చు ఇంటర్ అవ్వచ్చు డిగ్రీ అవ్వచ్చు పీజీ అవ్వచ్చు ఆ సంబంధిత సర్టిఫికేట్లు వాటి యొక్క స్టడీలు మీ క్యాస్ట్ నేటివిటీ సంబంధిత అంశాలు కూడా అన్నీ తీసుకుని మీరు సర్టిఫికేట్ వెరిఫికేషన్కి వెళ్తే ఆ వెరిఫికేషన్ పూర్తయిన అది తదనంతరం మనకి గ్రౌండ్ ఈవెంట్స్ అనేది అక్కడ ఫిజికల్ ఈవెంట్స్ నిర్వహిస్తారు ఆ ఫిజికల్ నుంచి మనకి ఏవైతే అంశాలు ఉన్నాయంటే పదహారు వందల మీటర్ల పరుగు వంద మీటర్ల పరుగు లాంగ్ జంప్ ఈ మూడు అంశాలనే ప్రామాణికంగా నిర్వహించారు అయితే ఇందులో పదహారు వందల మీటర్ల పరుగు పురుషుల అభ్యర్థులకైతే ఎనిమిది నిమిషాల సమయంలో ఛేదించాలి మహిళా అభ్యర్థులు అయితే పది నిమిషాల ముప్పై సెకండ్లో ఛేదించాలి దీనికి గాను సంబంధిత స్కోర్ ఇచ్చేది ఎంతంటే నలభై మార్కుల స్కోర్ని ఇవ్వడం జరుగుతుంది జాగ్రత్త గమనించండి గ్రౌండ్ ఈవెంట్స్లో మనకి మొదటగా పదహారు వందల మీటర్ల పరుగు ఒకటి ఉంది ఆ పరుగుని పురుష అభ్యర్థులు ఎనిమిది నిమిషాల్లో కంప్లీట్ చేయాలి మహిళలు అయితే పది నిమిషాల ముప్పై సెకండ్లో కంప్లీట్ చేయాలి దీనికి నలభై మార్కుల స్కోరు ఇవ్వడం జరుగుతుంది రెండో అంశంగా మనం చూస్తే వంద మీటర్ల పరుగు ఈ వంద మీటర్ల పరుగు చూస్తే మనకి పురుష అభ్యర్థులు పదిహేను సెకండ్స్లో కంప్లీట్ చేయాలి మహిళ అభ్యర్థులు పద్దెనిమిది సెకండ్స్లో కంప్లీట్ చేయాలి దీనికి కానీ ఇచ్చే స్కోరు థర్టీ మార్క్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది మరి మూడవ విధానం ఏదంటే లాంగ్ జంప్ ఈ లాంగ్ జంప్ ఈవెంట్ అనేది పురుష అభ్యర్థులు త్రీ పాయింట్ ఎయిటీ మీటర్స్ కనబరచాలి మహిళ అభ్యర్థులు టూ పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ మీటర్లు ప్రతిభని కనబరచాలి దీనికి కానీ ఇచ్చే స్కోరు థర్టీ మార్క్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఇలా మనకి మూడు ఈవెంట్స్ అనేవి గ్రౌండ్ ఈవెంట్స్ లాస్ట్ టైం మనకి నిర్వహించడం జరుగుతుంది అయితే గత ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ఎంపిక ఏ విధంగా ఉంటుందో ఆ విధంగా మనం ఫాలో అవ్వాలి లాస్ట్ గత సమాచారాన్ని అందించి చూస్తే మనం ఈ రకమైనటువంటి ఈవెంట్స్ కార్యక్రమాలు మనకు జరిగాయి అయితే ఈ ఈవెంట్స్లో మూడు క్వాలిఫై అవ్వాలా సార్ అంటే ఇక్కడ మనకి సివిల్ పోస్టుకు సంబంధించిన అభ్యర్థులు ఎవరైనా ఉంటే వారు మూడు ఈవెంట్స్లో రెండు ఈవెంట్స్ క్వాలిఫై అయితే సరిపోతుంది సివిల్కి మాత్రమే ఎంపిక అభ్యర్థులు మూడు ఈవెంట్స్లో రెండు ఈవెంట్స్ క్వాలిఫై అయితే సరిపోతుంది అయితే ఏఆర్ ఏపీఎస్పి వంటి అభ్యర్థులను ఫైనల్గా ఈ గ్రౌండ్ ఈవెంట్స్లో వచ్చిన మెరిట్ ఆధారంగా వారి ఉద్యోగం నిర్ణయిస్తారు కాబట్టి ఏఆర్ ఏపీఎస్పి ప్రిఫరెన్స్కి ఇచ్చే అభ్యర్థులు అందరూ కూడా మూడు ఈవెంట్స్ కూడా కంపల్సరిగా క్వాలిఫై అవ్వాలి అందులో అత్యుత్తమ ప్రతిభ కనబరచాలి సో ఈ విధానాన్ని జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకోండి గ్రౌండ్ ఈవెంట్స్ మార్కులు అధికంగా వచ్చిన అభ్యర్థులు చాలామంది కూడా ఇటీవల ఈ తెలంగాణ కానిస్టేబుల్ కానీ ఏపీ కానిస్టేబుల్ 
ఎన్నికల్లో కానీ చాలా చక్కగా సెలెక్ట్ అయిన అవకాశం ఉంది కాబట్టి ప్రతి అభ్యర్థి కూడా ఒక రెండు నెలలు మూడు నెలల నుంచి కూడా గ్రౌండ్ ఈవెంట్స్ మీద కంపల్సరీ శిక్షణ పొందాలి ఎందుకంటే ఫిజికల్గా మీరు తయారవ్వాలంటే రెండు మూడు నెలల సమయం సరే మీరు దాని మీద కేటాయించాల్సిన అవసరం ఉంటుంది ఇక్కడ మనకి ఏఆర్ ఏపీఎస్పి అనేవి గ్రౌండ్ ఈవెంట్స్ మీద డిసైడ్ అయ్యేటువంటి పోస్టులు వాటితో పాటు రిటర్న్ ఎగ్జామ్ స్కోర్ కూడా చూసుకుని మనకి ఫైనల్గా ఆ పోస్ట్ని ఎంపిక చేస్తారు సో ఇలా అభ్యర్థులు ఈ గ్రౌండ్ ఈవెంట్స్ అనేవి మూడు కంప్లీట్ చేసుకుంటే ఏఆర్ ఏపీఎస్పికి అందులో రెండు మాత్రం కంప్లీట్ చేసుకుంటే ఈ సివిల్ ఈట్లకి ఎలిజిబుల్ అవుతారు దీని తర్వాత మనకి ఫైనల్గా జరిగే ఏది అంటే మెయిన్స్ పరీక్ష మరి ఈ మెయిన్స్ పరీక్ష ఎన్ని మార్కులు ఉంటుంది సార్ అంటే ఇది కూడా మనకి టూ హండ్రెడ్ మార్క్స్ ఉంటుంది మెయిన్స్ పరీక్ష కూడా టూ హండ్రెడ్ మార్క్స్కి ఈ టూ హండ్రెడ్ మార్క్స్లో ఏముంటాయి సార్ అంటే ఫిలిమ్స్కి మీరు ఏవైతే చదివారో అదే అంశాలు మెయిన్స్కి ఉంటాయి సేమ్ పరంగా చూస్తే మన సిలబస్ మ్యాథ్స్లో అర్థమెటిక్ రీజనింగ్ ప్యూర్ మ్యాథ్స్ సంబంధిత అంశాలు ఉంటాయి ఇక్కడ మనకి జనరల్ స్టడీస్లో సైన్స్ విభాగంలో ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ బయాలజీ బాటనీ అంశాలు ఉంటాయి సోషల్లో హిస్టరీ జాగ్రఫీ పాలిటీ అకానమీ అంశాలు ఉంటాయి ఇక్కడ మనకి జీకే అండ్ కరెంట్ అఫైర్స్ కూడా కామన్గా ఉంటాయి అయితే ఏంటి సార్ మారిందంటే అక్కడ మీకు క్వాలిఫై అయితే సరిపోతుంది ఓసీ అభ్యర్థులు ఫార్టీ పర్సెంట్ ఓబీసీ థర్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఎస్సీ ఎస్టీ అభ్యర్థులు థర్టీ పర్సెంట్ కానీ ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికి ఈ మెయిన్స్ మార్కులను ఆధారంగా చేసుకునే మీ ఉద్యోగాన్ని నిర్ణయించడం జరుగుతుంది ఈ రెండు వందల మార్కుల్లో అత్యధిక ప్రతిభ కనబరిచిన వారికి మాత్రమే ఫైనల్గా కానిస్టేబుల్ ఉద్యోగం అనేది పొందడం జరుగుతుంది రెండు వందల మార్కులకు ఇదే సిలబస్ అనేది ఉండడం జరుగుతుంది ఇందులో మనకి ఓసీ అభ్యర్థుల కట్ ఆఫ్ వేరుగా ఉంటుంది ఓబీసీ అభ్యర్థులు కట్ ఆఫ్ వేరుగా ఉంటుంది ఎస్సీ ఎస్టీ అభ్యర్థులకి కట్ ఆఫ్ వేరుగా ఉంటుంది ఈ కట్ ఆఫ్ వారికి ఉన్నటువంటి రిజర్వేషన్ ప్రాతిపదికన అన్ని రకాల విభాగాలు పరిశీలించి అంటే ఎన్సిసి అవ్వచ్చు లేదా డిఫెన్స్ కోట అవ్వచ్చు ఎక్స్ సర్వీస్ మెన్ కోట అవ్వచ్చు ఈ అన్ని కోటాల పరంగా వాళ్ళని ఎంపిక ఎంపిక చూసి ఫైనల్గా తుదిగా మెరిట్ లిస్ట్ ఇస్తారు మొదటిగా ఆ మెరిట్ లిస్ట్ ప్రకారం ఫైనల్గా సెలెక్ట్ అయిన వారి లిస్టు మనకి ప్రకటించడం జరుగుతుంది సో ఈ విధంగా మనకి ఏపీ కానిస్టేబుల్ ఉద్యోగ సమాచారంలో ప్రాథమికంగా ఈ భావనలు కంపల్సరీ ఉండాలి అయితే ఇక్కడ మీరు సిలబస్ దృష్ట్యా గుర్తుపెట్టుకోవడానికి మేజర్గా మనం ఈ టూ హండ్రెడ్ మార్క్స్లో సుమారు ఎనభై మార్కులు వరకు మనకి అర్థమెటిక్ రేసింగ్ ప్యూర్ మ్యాథ్స్ ఉండేటువంటి అవకాశాలు ఉంటాయి గత ప్రశ్నాపత్రాలు మనం బా చూసి ఈ అంశాన్ని మనం చెప్పగలం ఎనభై మార్కుల వరకు అర్థమెటిక్ రేసింగ్ ప్యూర్ మ్యాథ్స్ సంబంధిత అంశాలు ఉంటాయి మిగిలిన నూట ఇరవై మార్కులు మనకి జనరల్ స్టడీస్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది అందులో పదిహేను నుంచి ఇరవై మార్కుల వరకు మళ్ళీ జీకే అండ్ కరెంట్ అఫేర్స్ ఉంటుంది రిమైనింగ్ విభాగంలో మనకి ఈ సోషల్ సైన్స్ విభాగంలో మనకి బిట్లు రావడం జరుగుతుంది సో ఈ విధంగా అభ్యర్థులు కానిస్టేబుల్ ఉద్యోగం పొందాలనుకున్న ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఈ సమాచారాన్ని వినియోగించుకుంటారని కోరుకుంటూ మీకు ఈ వాల్యుబుల్ సమాచారం అందిస్తున్నాం మరి ఒక విషయాన్ని మీరు గుర్తుంచుకోవాలి ఇది గత నోటిఫికేషన్ దృష్టిలో పెట్టుకుని మీకు నేను ఇచ్చేటువంటి సమాచారం అయితే ప్రస్తుతం ప్రభుత్వం మారింది కాబట్టి ఈ ప్రభుత్వం అమలు చేసేటువంటి విధి విధానాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని మాత్రమే మీరు అంతిమంగా తీసుకుని ఈ యొక్క కానిస్టేబుల్ ఉద్యోగాన్ని పొందగలరని కోరుకుంటూ ఈ యొక్క సమాచారం కేవలం మీకు ఒక నమూనా మాత్రంగా అంటే వాట్ ఈస్ వాట్ అని తెలియడం కోసం మీకు ఈ సమాచారం నేను అందివ్వడం జరుగుతుంది ఇక్కడ మనకి రాజమండ్రిలో శ్రీ విజేత ఇన్స్టిట్యూట్లో ఎస్ఐ కానిస్టేబుల్ కోసం లాంగ్ టర్మ్ బ్యాచ్లు అనేవి ప్రారంభించడం జరిగింది మన దగ్గర ప్రతిరోజు క్లాసులు జరుగుతాయి అలాగే డైలీ వీక్లీ మంత్లీ గ్రాండ్ టెస్ట్ విధానం జరుగుతుంది అందరూ కూడా స్టేట్ బెస్ట్ ఫ్యాకల్టీ ఉండడం జరుగుతుంది ప్రతి ఒక్క అభ్యర్థి మీద సరైన సక్రమమైన గైడెన్స్ విధానాన్ని తీసుకుని ముందుకు సాగించడం జరుగుతుంది గత మన కానిస్టేబుల్ ఫలితాల్లో అరవై మంది అభ్యర్థులకు గాను పదమూడు మంది సెలెక్ట్ అవ్వడం జరిగింది రెండు వందల అరవై మంది కోచింగ్ గాను మొన్న పద్దెనిమిది మంది కానిస్టేబుల్ అయ్యారు నలభై ఎనిమిది మందికి గాను నలుగురు సబ్ ఇన్స్పెక్టర్లు సాధించారు సో తక్కువ మందితో ఎక్కువ సెలక్షన్ పొందినటువంటి సంస్థగా ఈ రాజమండ్రిలో రాజమండ్రి శ్రీ విజేత ముందుకు సాగడం జరుగుతుంది సో ప్రతి అభ్యర్థి కూడా ఈ యొక్క కానిస్టేబుల్కి సంబంధించిన లాంగ్ టర్మ్ బ్యాచ్ ప్రిపరేషన్ చేయడం అనేది ప్రజెంట్ చాలా ఉత్తమైన అంశం ఎందుకంటే కాంపిటీషన్ హెవీ దృష్ట్యా ముందుస్తుగానే మీరు ఒక మూడు నెలల ముందుగా ప్రిపరేషన్ చేయాలి తర్వాత మూడు నెలలు రివిజన్ క్లాస్లో పాల్గొనడం వల్ల మీరు ఆ పోస్టుకు ముందుగా వెళ్ళేటువంటి అవకాశాన్ని కలిగి ఉంటారు సో ఈ సమాచారాన్ని మీరు వినియోగించుకోండి మీ ఫ్రెండ్స్ అందరూ కూడా వినియోగించుకోండి మరి ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోస్ చూడాలంటే మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అక్కడ బెల్ సింబుల్ నొక్కండి థ్యాంక్